students welcome to the new lecture of mathematics we are going to start from today chapter number 2 the name of this chapter is parallel lines and transversals manje samantar resha ani chedika he apan ya prakarna shiknar ahot first of all we are going to understand what is mean by parallel lines the lines which lie in the same plane and do not intersect each other are called parallel lines here in figure you can see that line p and line q are in the same plane this board is just like a plane and both the lines are in the same plane and they are not intersecting each other so they are parallel lines so in figure line p is parallel to line q or line q is parallel to line p this can be represented as line p parallel to line q so this is the symbol for parallel lines when you draw two lines vertically then it represents the symbol of parallel lines okay तर समांतर रेषा म्हणजे काय एकाच प्रतलात असणाऱ्या दोन रेषा जर एकमेकींना छेदत नसतील तर त्यांना समांतर रेषा असे म्हणतात जसे की आकृतीमध्ये रेषा पी आणि रेषा क्यू ह्या एकाच प्रतलात आहेत प्रतल म्हणजे हे बोर्ड एक प्रतल आहे दोन्ही रेषा एकाच प्रतलात आहेत परंतु त्या एकमेकींना छेदत नाही आहेत म्हणजे त्या समांतर रेषा आहेत रेषा पी आणि रेषा क्यू या एकमेकींना समांतर आहेत हे चिन्हामध्ये आपण असे लिहू शकतो रेषा पी समांतर रेषा क्यू दोन उभ्या रेषा अगदी सरळ काढल्यानंतर हे आपल्याला चिन्ह मिळतं ते समांतरतेच दोन रेषा समांतर असण्यासाठी आपण हे चिन्ह काढू शकतो समजलं न लेटस सी वॉट इज मीन बाय ट्रान्सवर्स ट्रांसवर्सल म्हणजे छेदिका पण त्याला ही एक व्याख्या आहे तुम्ही बघत आहात इथं ही डेफिनेशन इफ अ लाईन इंटरसेट टू ऑर मोर गिवन लाईन्स इन टू ऑर मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाईन इज कॉल्ड ट्रान्सवर्सल ऑफ दोज टू ऑर मोर लाईन्स जर एखादी रेषा दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक रेषांना दोन किंवा अधिक भिन्न बिंदूंमध्ये छेदत असेल इंटरसेक्ट होणे म्हणजे छेदने जर ती छेदत असेल दोन रेषांना दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक बिंदूंमध्ये छेदत असेल तर त्या रेषेला त्या दोन किंवा अधिक रेषांची छेदिका असे म्हणतात जस्ट लाईक हिअर इन अ फिगर यू कॅन सी दॅट लाईन एल इज इंटरसेक्टिंग लाईन एम अँड लाईन एन इन टू डिस्टिंग पॉइंट Point X and point Y. Miss line L is intersecting in point X and point Y respectively to the line M and line N. So we can say that line L is the transversal of line M and line N. Samajla vidyarthi mitra no chedika manje ka hai. Don kiwa don peksha adhi kresha na ekhadi resha. दोन भिन्न बिंदूत किंवा अधिक भिन्न बिंदूत छेदत असेल तर त्या रेषेला त्या दोन किंवा अधिक रेषांची छेदिका असे म्हणतात जसे की आकृतीत आपण रेषा यल ही रेषा यम व यन यांना एक्स व वाय या दोन भिन्न बिंदूत छेदताना दाखवली आहे म्हणजे रेषा यल ही रेषा यम व यन ची काय आहे छेदिका आहे हे आपण लिहू शकतो इथे लाईन एल इज द ट्रान्सवर्सल ट्रान्सवर्सल म्हणजे काय छेदिका ट्रान्सवर्सल ऑफ एम अँड एन मीन्स लाईन एम अँड लाईन एन ओके ओके डिअर स्टुडंट्स नाव लेटेस्ट सी द नेक्स्ट टॉपिक हिअर अँगल्स मेड बाय अ ट्रान्सवर्सल You can see here a figure, two lines, and they are transversal. So EF is the transversal of line AB and line CD. 
which intersects these two lines in two distinct points and those points are G and H. Now, dear students, you have to understand here, when a transversal intersect two lines, then three types of angles are formed. Which are these three types? The three types are corresponding angles, interior angles and alternate angles. We are going to see these angles one by one. First, the first type is corresponding angles. Now there are four pairs of corresponding angles when a transversal intersect two different lines. Which are those four pairs? Let us see the position of corresponding angles. The first pair is here. If I take a name angle EGA, then the corresponding angle of this angle will be here. Means on one side of the transversal, but if the angle is above the line, then its pair of corresponding angle will also be above the line. So first pair is angle EGA and angle GHC. The name of this angle can be read as angle GHC. So this is the first pair of corresponding angle. We have to write like this three more pairs. Means there are total four pairs of corresponding angles. The second pair can be seen here. See here. If we take this angle, the name of this angle is angle EGB. Let us write first here angle EGB. And its corresponding angle will be here. See the position. If the angle is above, its pair of corresponding angle will also be above, but on the same side of transversal. So this angle can be read as angle GHD. Angle GHD. This is the second pair of corresponding angles. Let us write the third pair. Now, if we take the one angle here below, then its corresponding angle will also be below on the same side of transversal. Means on the left side. So this angle can be read as angle AGH. Angle AGH. And its corresponding angle is read as angle CHF. Angle CHF. Now the fourth pair of corresponding angles. On the other side of transversal means here and here. If this angle is below the line, so this angle will also be below the line. But on the same side of transversal. And this is the fourth pair of corresponding angles. How to read this angle? It starts from here. Angle BGH. Angle BGH. And its corresponding angle is here, which is read as angle DHF angle DHF in this way when a transversal intersects two lines then four pairs of corresponding angles are formed if the name of the figure is changed here the names will also be changed you have to remember only the positions see first pair of corresponding angle is here second pair is here Third pair is here. Fourth pair is here. Okay. You have to remember like this. Now, the second type of angle which is formed due to the transversal of two lines is interior angles. This is second type. Second type of angles formed due to the transversal. Now, how can we identify the interior angles and how many pairs of interior angles are there? Only two pairs. Not like this. Here, four pairs are formed, but interior angles have only two pairs. And which are their positions? 
Suppose if I take the angle here, its interior angle will be here. Is both the angles are again on the same side of transversal. See the position of interior angles between the two lines and one side of transversal. These are known as interior angles. If first pair is here, means second pair is here. See the second pair is here. Let us write first this pair. This angle can be read as angle AGH, angle AGH and its interior pair will be this angle. This angle can be read as angle GHC, angle GHC. Now the second pair of interior angles is on the other side of the transversal and inside the lines. This angle and this angle. So these two angles are read as first this angle, angle BGH, angle BGH and its pair of interior angle is this angle which is read as angle GHD or you can also read it as angle DHG angle GHD so these are the two pairs of interior angles now there is a third type of angles which is formed due to the transversal of two lines and that type is called as alternate angles alternate angles now how many pairs of alternate angles are there there are also two pairs of alternate angles only corresponding angles have four pairs these two types means interior angles have two pairs and alternate angles have also two pairs let us write the first pair of alternate angles how to identify which angles are alternate angles See, alternate angles are also inside the lines, not outside the lines, inside the lines. If we take this angle, its alternate angle will be on the other side of the transversal. These are alternate angles. This angle can be read as angle AGH and its pair of alternate angle is here, which is read as angle GHD. Angle G H D. So this is the first pair. Now second pair of alternate angles can be read as if we take this angle then its alternate angle will be here. Again both the angles are inside the two lines but on the opposite side of the transversal. See like this crossing. They are called alternate angles. So this angle can be read as angle B G H angle B G H and its pair means alternate angle pair is here and it, this angle is read as angle G H C angle G H C in this way we get total 8 pairs of angles 4 pairs of corresponding angles 2 pairs of interior angles and 2 pairs of alternate angles so you have to remember this because on this part there may be the question asked in the examination. Okay? Baga vidyarthi mitranno parat ekda apan samjun gyo. Don reshancha eka chedi ke mole honare kon. Asa aplya points sa heading ahe. Jeva don reshanna ek chedi ka chete teva ekun art konancha zodaya tayarotat. Ani konanche teen prakar tayarotat. ते तीन प्रकार कोणते संगत कोण अंतर कोण आणि व्युत्क्रम कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना संगत कोण म्हणतात इंटीरियर एंगल्स ना अंतर कोण म्हणतात आणि अल्टरनेट एंगल्स म्हणजे व्युत्क्रम कोण आता संगत कोणांच्या चार जोड्या तयार होतात जेव्हा दोन रेषांची एक छेदिका असते तर संगत कोणांच्या चार जोड्या कोणत्या आणि त्या कशा ओळखतात बघा जर अपन इथे कोण धरला तर त्याचा संगत कोण हा इथे असेल ही पहिली जोडी झाली जर तुम्ही कोण इथे धरला तर त्याच्या संगत कोणाची जोडी इथे असेल जर तुम्ही तिसरा प्रकार कोण हा इथे धरला तर त्याची संगत जोडी इथे असेल आणि चौथी जोडी इथे असेल 
अशा पद्धति ने तुम्हारा को नावे लिखता है को जर तुम्हें इत को धरला तो हा को कसा वाचो को जी ए संगत को जी एच सी हि लिखी अपन पहली जोड़ी संगत को पेली जोड़ी दुसरी जोड़ी जर आप जी बी धरला तो संगत को को वर है हापन को वर धराय पेदी के एक बाजूला छेदी के एक बाजूला संगत को लक्षा को जी बी ऐसी संगत को जी एच डी जो लिखा अपन इत तीसरी जोड़ी इधे को जी एच ती संगत जोड़ी को सी एच एफ लिखी अपन इधे चौथी जोड़ी ही आनी ही मे को बी जी एच घर संगत को पद्धति ने संगत को चार जोड़ा मिलता अंतर को दोन जोड़ा अंतर को दोनों रेशा मधे छेदी के एक बाजूला हा को धरला अंतर को दोन को जी एच हा को जी एच संघ अंतर को जी एच सी को जी एच सी तो हिंदी अंतर को एक जोड़ी दुसरी जोड़ी छेदी के हा बाजूला इधे हा को बी जी एच अल तो संगत सॉरी संगत नहीं अंतर को जी जोड़ी अल ती इधे वाचन आप कस करना को जी एच डी हा को वाचता को जी एच डी कि तुम्हें को डी जी डी एच जी अस ही वाचू शकता जिथे को तो बिंदु मधे उरले दोन नाव दोन बाजूला को वाचन आप शिकलो आहोत आज तो ये अंतर को दोन जोड़ा आता व्युत्क्रम को ही दोन जोड़ा तैयार होता व्युत्क्रम को छेदी के एक बाजूला एक को दुसरा को छेदी के दुसर बाजूला प्युत्क्रम को रेशा मधे जसे अंतर को तसेच फक्त विरुद्ध बाजूला मे अपन हा जर को व्युत्क्रम को हा बाजूला खाली इधे को जी एच ता व्युत्क्रम को मजे अस लक्षा ठेवा तुम्हारा हा दो रेशा है छेदी का है हा को इधे अल तो व्युत्क्रम को बगा कस लक्षा ठेता है हा को कसा वाचतो अपन इधे को जी एच लीला इधे व्युत्क्रम को तो कसा वाचा है को जी एच डी लीला संघ अल्टरनेट एंगल की जोड़ी मजे व्युत्क्रम को जोड़ी दुसरा को जर बी जी एच धरला हा को धरला इधे हा जर को धरला बी जी एच तो व्युत्क्रम को छेदी के विरुद्ध बाजूला खाली आने तो कौन कसा वाचार को जी एच सी हि बगा जोड़ी व्युत्क्रम को दुसरी जोड़ी को बी जी एच आी एच सी हि व्युत्क्रम को दुसरी जोड़ी तो अपने एकूण इत आठ जोड़ा दिता है तैकी चार जोड़ा हा संगत को दोन जोड़ा हा अंतर को दोन जोड़ा व्युत्क्रम को को जागा नेमकी कसी है यार ठरत कि तो प्रकार संगत को कि अंतर को कि व्युत्क्रम को लक्षा आल ओके डियर स्टूडेंट्स वी जस्ट लर्न अबाउट द अल्टरनेट एंगल्स बट अल्टरनेट एंगल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल्स लेट एस सी हाउ टू राइट द इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स फर्स्ट टाइप इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स दिस इज द फर्स्ट टाइप and we just studied that alternate angles pair is only two pairs now interior alternate angles means the two angles are inside the lines this is the first pair of inter interior alternate angles and this is the second pair of interior alternate angles so first pair can be written as if we take this angle angle agh its pair is here and that angle can be read as angle ghd angle ghd why these two alternate angles are called interior because they are inside the two lines see here 
सेकेंड पेयर इज हियर सेकेंड पेयर ऑफ इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स कैन बी रीड एज सी दिस दिस एंगल एंगल बी जी एच एंगल बी जी एच एंड इट्स पेयर इज हियर इफ द एंगल इज हियर इट्स अल्टरनेट एंगल इज हियर एंड दिस एंगल इज रीड एज एंगल जी एच सी एंगल जी एच सी सो दिस टू पेयर्स आर द पेयर्स ऑफ इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट मीन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट इन साइड द टू लाइन्स ओके देर इज ऑल्सो द सेकेंड टाइप एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल्स एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल्स मीन्स दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ अल्टरनेट एंगल्स टू टाइप्स इंटेरियर एंड एक्सटेरियर both are alternate how to identify the exterior alternate angles there are also the two pairs of exterior alternate angles the first pair is if this angle exterior means outside the two lines not inside the two lines but outside the two lines this and this angle are exterior alternate angles again on the opposite side of transversal see here why they are called exterior because they are outside the lines here so let us write this angle first angle ega and its exterior alternate angle is here this angle is read as angle dhf angle dhf so this is the first pair of ex exterior alternate angles now the second pair can be written as if we take this angle the exterior alternate pair of this angle will be here again outside outside the two lines but on the opposite side of the transversal so angle egb and its pair of exterior alternate is here and this angle is read as angle chf so very easy you have to remember only alternate angles are of two types interior alternate angles means they are inside the two lines on the opposite side of the transversal and exterior alternate angles means outside the two lines on the opposite side of transversal this pair first pair and this is the second pair very easy baga vidyarthi mitranno apan thoda vela purvich vyutkram kon mhanje kay te shiklo छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला असणाऱ्या कोणांना आपण व्युत्क्रम कोण म्हणतो व्युत्क्रम कोण दोन प्रकारचे असतात अंतर्व्युत्क्रम कोण आणि बाह्य व्युत्क्रम कोण आता अंतर्व्युत्क्रम कोणांना अंतर का म्हणतात कारण ते दोन रेषांच्या मधल्या बाजूला असतात हे बघा ही पहिली जोडी आहे जी आपण इथं लिहिली आहे ही अंतर्व्युत्क्रम कोणांची पहिली जोडी आणि ही दुसरी अंतर्व्युत्क्रम कोणांची दुसरी जोडी फक्त कोण वाचता येणं महत्वाचं आहे तुम्हाला पोझिशन लक्षात ठेवता येईल बघा असं अंतर्व्युत्क्रम कोण अंतर्व्युत्क्रम कोण दोन जोड्या आता बाह्य व्युत्क्रम कोण म्हणजे काय तर रेषेच्या बाहेर पण छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला ही जी छेदिका आहे त्याच्या विरुद्ध बाजूला कोण येतात पण दोन रेषांच्या बाहेरच्या बाजूला म्हणजे पहिला कोण जर इथं असेल तर त्याचा बाह्य व्युत्क्रम कोण इथे असेल छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला हा कोण इकडे आहे तर दुसरा कोण ह्या बाजूला म्हणजे इकडे येईल बाहेरच्या बाजूला म्हणजे दोन रेषांच्या बाहेरच्या बाजूला आहेत म्हणून त्यांना आपण बाह्य व्युत्क्रम कोण असं म्हणतो मग हे दोन कोण कसे वाचायचे कोण ई जी ए आणि त्याची जोडी कोण डी एच एफ ही झाली बाह्य व्युत्क्रम कोणांची पहिली जोडी दुसरी जोडी इथे कोण असेल बाह्य बाहेरच्या बाजूला तर त्याचा बाह्य व्युत्क्रम कोण हा इकडे असेल बाहेरच पण छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला हा कोण इकडे आहे तर त्याचा व्युत्क्रम कोण विरुद्ध बाजूला असेल इकडे म्हणजे कोण ई जी बी चा बाह्य व्युत्क्रम कोण आहे कोण सी एच एफ अशा पद्धतीने दोन जोड्या बाह्य व्युत्क्रम कोणांच्या आणि दोन जोड्या आंतर्व्युत्क्रम कोणांच्या तर व्युत्क्रम कोणांचे दोन प्रकार समजले लक्षात ठेवा 